高成分的姨太又来了。这几天姨太真的被《山河令》锁得死死的，日常坐等更新。看到温克行与恶鬼们交战试探那段，简直燃炸了！我真的被那个又癫又狂的疯批美人圈粉了。这个人前骚孔雀，人后疯批的设定也太带感了吧！孔雀的演技必须吹爆。驯化众鬼的时候，他的眼神里略带笑意。这边脸上的笑容还没下去，那边凌厉的眼神就上线了，下手快准狠。明明前一秒还是和下属愉快聊天的老板，后一秒就成了阴狠的恶鬼头子，喜怒哀乐全在谈笑间，一个眼神就能把让人闻风丧胆的十大恶鬼吓得动都不敢动。温大善人和鬼谷谷主自由切换，这种极具分裂的人格，在温克行身上竟然挑不出半点毛病来。明明是个大反派，怎么这么招人爱呀、啊？不愧是让姨太入坑的疯批美人。在这部剧热播的同时，温克行的扮演者巩俊也在积极营业，几乎算得上同步更新了。在《山河一泪》上线那天，巩俊就连发了四条动态，后来更是陪着我们每天追剧，预告老温的彩虹屁。预告谷主降临，甚至还替老温心累，还有各种沙雕日常。新剧热映的时候还在积极营业，巩俊才是真快乐打工人吧？话说，这真的是之前从结婚开始恋爱里姨太认识的那个木木的林瑞吗？怎么隔段日子不见就变得这么活泼开朗了？难道是被温克勤的话痨传染了吗？还是我们认识的一直都是假巩俊？除了沙雕，巩俊还很财迷，姨太也是。发财语录，有关发财的小物件一抓一大把，比如各种版本的发财手机壳。接受采访时也是三句不离钱，最开心的事儿当然也离不开赚钱。和搭档张哲瀚同时接受采访时，主持人让他们给大家送新年祝福，结果巩俊又抢戏了，很大声的喊了一句发财，姨太都笑疯了，这是什么憨憨帅哥呀？更绝的是，他连起床铃声都没放过，赶紧起床，再不起床。就没钱赚了。这时候注意看旁边的张哲瀚，笑容完全憋不住。据说龚俊还去拜过求财的观音菩萨，结果一不小心拜成了送子观音。他求财的意念真的超级强，甚至上演了用钱洗头的神操作。他为了发财，真的太努力了。憨憨帅哥，快火吧！不过说起来，巩俊这次似乎真的火了，在剧里每变一次脸都会劝一大波粉，甚至有人说，自从看了巩俊的《温客行》以后，古装里的疯批美人都有脸了。演技被吹爆之外，他的粉丝也以肉眼可见的速度疯涨，平均一天能涨到十万。要是能保持这个速度，没准会成为下一个顶流。在《山河令》热播的时候，巩俊甚至被私生跟车了。工作室还特地发了声明，告诫大家不要跟车跟机。巩俊也以谷主的身份评论：“手中的扇子蠢蠢欲动。”这也证明巩俊现在热度确实挺高的。除了私生，官方也下场抢人了。这事儿还和巩俊的沙雕行为离不开。他在社交平台唱：“我好喜欢你，呜呼，爱你，呜呼，爱你，呜呼。”完全不在调上，太魔性了，太洗脑了。听完他唱的歌，你完全不知道原唱是什么，这怕是最成功的翻唱了吧？不过看在他这张脸和精湛的演技上，姨太就勉强接受他泥石流喜剧人的设定吧。巩俊的洗脑歌一出，芜湖文旅马上就出来营业了，特别感谢巩俊为芜湖代言。这下巩俊的家乡四川坐不住了。之前盯着左红全网的时候，大家都以为他是西藏的。四川被截了一次胡，结果这次又让芜湖文旅先下手为强了。四川也太惨了吧！守着这么多宝藏，愣是把热度都给别人了。下一次一定要占个前排呀、啊！这样一连串下来，巩俊还真的有点火。这不，各种资源已经找上门了。昨天他就公开为某品牌代言。消息一出，粉丝们纷纷用实际行动支持起来。除了找上门的代言，巩俊还有一部待播剧，那就是《你好，火焰蓝》。他还在这部剧里担纲男一号，饰演一个正义凛然、阳光帅气的消防员战士。有了封闭美人打样，他的演技绝对没有什么问题。不过，剧里疯魔、剧外憨憨又快乐感爆棚的巩俊，真的很拉好感。为什么说他快乐感爆棚呢？难道因为他之前是个十八线小透明吗？可能、也许、大概、似乎、好像有点是吧。但姨太觉得，更多还是因为他本身就是个快乐的人。我特意去考古了一下，巩俊的哈哈名场面一扎一大把，比如团队四个人出外景，结果他一个人在前面狂跑，还开心的像个二傻子，结果乐极生悲，踩到狗屎，粉丝叫着他名字，他也笑得像个孩子。
，男粉丝喊她老公，她反倒不好意思的扭头了。在拍猫头鹰笑的那场戏的时候，所有人都在躲雨，只有他在拍鱼傻笑。这种单纯的浩浩帅哥，谁能不爱呀？其实巩俊早在2015年就出道了，当时他演了一部小成本网剧《刀剑缭乱》，这剧知道的应该不多吧？接着他又出演了《盛世》，没错，就是他第一次下海那部双男主剧。虽然因为特殊原因导致作品只有少数人看到过，但这并不妨碍他圈粉呀。在当时，这部比较超前的小众题材可是圈了一大批妖粉。后来，他又出演了《醉玲珑》《绝世千金》《致我们甜甜的小美满》，只可惜都是剧红人不红。唯一让一太有记忆点的，还是和周雨彤搭档的那部小甜剧《从结婚开始恋爱》。满打满算，巩俊出道到现在应该有六年了，也该熬出头了。这次的《山河令》绝对是个好机会。巩俊饰演的温克勤不仅收割了一大波粉丝，还得到大批原著粉的认证，直呼就是自己心中的那个老温。很多粉丝甚至直呼巩俊就是单改天选之人，千万不要让他上岸，把他按死在海里。这种溺爱程度怕是老温独有了吧？但巩俊并没有被这种热度冲昏头脑。出道六年来，巩俊的身份都是一位演员，并不是什么选秀出来的偶像，更不是什么流量明星。而作为近期有热度的演员，他很清楚自己的定位，并且时刻谨记自己是一名演员，自己的职责就是为大家带来好的作品，而不是靠着所谓的流量来接更多的商业资源。说到底，演员想要长红，还是要靠作品和口碑，而不是靠所谓的流量。说起来，这样靠演技、靠作品说话的明星在圈里不算少数。前段时间，凭借《你好，李焕英》晋级四十亿票房女王的张小斐就算一个。面对建立粉丝后援会的要求，他公然拒绝。作为一个曾经的喜剧演员，他始终想要凭借自己的演技和努力出圈，而不仅仅只是靠这些流量。其实，演员和粉丝在很大程度上是分不开的，因为不少粉丝认为，如今就是流量时代，很多资源都是看重演员个人数据的。这里的资源包括电视剧的拍摄以及商业代言，再加上大多数演员都会有对家，粉丝之间呢经常隔空 battle 数据。如果自家因为数据输了，这会让大多数粉丝都没有面子。其实一些商业资源看重艺人的数据，这一点是无可厚非的。毕竟品牌方找代言人是想让代言人推出产品，但是拍戏还看艺人的数据，这一点就让人无法接受了。因为一部剧成功的因素往往是包括多个方面的，艺人只是其中重要的一环，而不是决定因素。如果艺人成为了整部剧成功的关键，那么导演、编剧这些制作团队是干什么的呢？即便如今整个娱乐圈市场将流量看得十分重要，但是对于演员而言，应该时刻谨记，基本功才是表演的基础，而不是流量。演员应该靠作品和口碑说话。最后，希望每一个认真努力的演员都能被看见，像巩俊，像张小斐，像很多很多的演技实力派。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。